Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Seperti biasa kita bahas beberapa detail dan perbedaan yang ada pada adaptasi anime Musuku Tensei Season 2 Episode 21. Episode ini berjudul Lingkaran Sihir Lantai ke-6 yang diadaptasi dari light novel volume 12 bab 4 sampai 7. Pertama, ketika diselamatkan sebenarnya Roxy tahu Nurdeus mirip Paul, tapi terlalu sibuk memikirkan Nurdeus yang merupakan tipe pria idamannya. Tipenya ini adalah seorang manusia dengan tubuh tinggi yang gagah dan tampak sedikit kekanak-kanakan. Sedangkan di sisi lain, Rudeus sendiri menyebut Roxy tampak seperti anak jalanan karena tubuh yang kotor dan wajahnya yang tampak lelah. Kedua, Rudeus cemburu dengan Talhan yang tampak dekat dengan Roxy. Rudeus ingin menjadi orang yang menggendong Roxy tapi tidak bisa karena sihirnya diperlukan untuk bisa keluar dari dungeon. Ketiga, di penginapan beberapa kali Rudeus diusir ketika ingin mendekati Roxy. Yang pertama diusir Fiera ketika Roxy sedang mandi, dan yang kedua diusir oleh Lilia ketika Roxy sedang tidur. Saat itu Rudeus sangat ingin menjadi orang pertama yang mengucap selamat pagi kepada Roxy yang tertidur seharian. Keempat, awalnya Rudeus berpikir dirinya bisa tahu Roxy dalam masalah karena ada campur tangan Hitogami. Tapi akhirnya Rudeus menyimpulkan bahwa semua ini terjadi karena ikatannya dengan Roxy, karena bagaimanapun, Roxy adalah satu-satunya Tuhan yang disembahnya. Kelima, Roxy mengira sihir yang digunakan Rudeus adalah sihir es tingkat kaisar, yaitu Absolute Zero. Namun nyatanya sihir yang digunakan Rudeus sama dengan sihir yang digunakan Roxy, hanya saja dengan mana yang lebih besar. Keenam, Ternyata Talhan adalah orang yang bertanggung jawab dalam menyusun formasi karena selalu memperhatikan apa yang terjadi dari belakang. Dengan adanya Roxy, maka formasi pun berubah di mana Paul menjadi tank utama dan Elinalis menjadi supportnya. Sementara Rudeus menjadi support bagi Roxy yang sedikit ceroboh. Sedangkan Talhan sendiri akan diam di tengah untuk menjadi perisai bagi Rudeus dan Roxy. Selain itu, perlu diingat, Walugisa merupakan pemimpin parti, tapi ketuanya tetap Paul. Sebagai pemimpin, Gisulah orang yang bertanggung jawab untuk menentukan sesuatu, tapi apa yang ditentukan itu harus disetujui terlebih dahulu oleh Paul. Ketujuh, pada versi LN, Elinalis membeli pedangnya bersama Paul. Selain itu, tidak dijelaskan juga tentang pedang kedua Paul yang memiliki kemampuan untuk memotong besi dengan mudah. Pedang ini cukup unik karena semakin keras benda yang akan dipotong, maka semakin tajam pula pedangnya. Sebaliknya, pedang ini akan menjadi tumpul bila memotong benda lunak seperti daging sehingga dianggap sampah dan dijual dengan sangat murah. Berkat kemampuan itu, Paul bisa menggunakan pedangnya dengan baik walau bukan dengan tangan dominannya. Walau Paul mengklaim bisa melihat potensi pedang tersebut, namun Rudeus yakin Paul membelinya karena pedang itu pernah dibahas di buku legenda Perugius yang ada di rumah di desa Buena. 8. Sebenarnya ada Talhan juga ketika Rudeus minum-minum bersama Roxy. Di sana Talhan terus mengajari Rudeus tentang bagaimana seorang pria harus berotot dan juga kuat. Mungkin karena tidak tertarik, maka saat itu Roxy hanya diam dan tampak mengantuk. 9. Roxy menyarankan Rudeus meminta bantuan Sierra untuk menyalin lingkaran sihirnya karena dulu Sierra bekerja di gereja Milis untuk menggambar gulungan sihir. Karena itu Sierra bisa menyelesaikan hingga 50 salinan dalam sehari karena sudah terbiasa. 10. Tampak jelas di sini Rudeus begitu merindukan dan menghormati sosok Roxy. Setelah shock karena berpikir Roxy melupakannya, Rudeus berkata dirinya sudah bisa pergi ke surga karena bisa mendengar suara Roxy lagi. Lalu ketika disebut mengganggu oleh Roxy yang sedang membaca buku, Rudeus langsung berpikir untuk pergi ke suatu kedai terpencil untuk minum-minum sendiri. Tapi ketika Roxy ingin bertanya, Rudeus sendiri menyebut dirinya sudah seperti anjing yang kegirangan. Sehingga di sini kita bisa lihat bagaimana Rudeus menampilkan sisi yang berbeda dibanding ketika bersama Sylvie dan yang lain. Bila Rudeus berusaha untuk menjadi suami yang baik ketika bersama Sylvie, ketika bersama Roxy, Rudeus seakan kembali menjadi anak kecil yang ingin diperhatikan oleh Roxy. Di sisi lain, Rudeus selalu merendah sebagai bukti rasa hormatnya kepada Roxy. Ketika Elinalis menyebut Rudeus sudah dianggap penyihir terkuat di Akademi, Rudeus bersikeras semua itu berkat Roxy. Bagi Rudeus, walau mana dan variasi sihirnya lebih banyak dari Roxy, Roxy jauh lebih kuat karena pengalaman adalah kekuatan sebenarnya. 
Sehingga ketika Roxy mengajaknya pergi menjelajah dungeon bersama, Chris berpikir Roxy telah mengakui kekuatannya. Sekarang kita masuk pada penjelajahan dungeon. Pertama, Redus menyebut monster mood school seperti Jamila dari Ultraman dan Sachiel dari Evangelion karena tengkorak di tengah tubuhnya. Mood school ini cukup pintar dan dikenal sebagai general monster karena bisa mengarahkan monster lain untuk membentuk formasi. Umumnya monster ini lemah terhadap sihir air, es, dan api, tapi Redus lebih suka menjadi sniper dengan stone cannonnya. Kedua, Dikatakan Redous bahwa terkadang sihir air yang dikeluarkan Roxy mengenai Paul dan yang lain. Tapi untungnya sihir esnya bisa tepat sasaran walau hal itu membuat mana Roxy cepat habis. Tapi bila dibandingkan menurut Redous kapasitas mana Roxy kemungkinan sama atau lebih besar dibanding Sylvie. Ketiga, ketika melihat Paul yang tampak keren ketika sedang serius, akhirnya Redous paham mengapa Zenith bisa jatuh cinta kepadanya. Dan ketika ingat Sylvie pernah memberi pujian yang sama kepadanya, Redous iseng bertanya kepada Roxy apakah dirinya tampak tampan ketika sedang serius. Sebagai balasan, Roxy pun balik bertanya tentang seberapa imut dirinya, di mana Redous menjawab 100 padahal diminta memilih di antara 1 sampai 10. Keempat, Redous jarang sekali bertemu pengguna teknik pedang dewa air yang berfokus pada bertahan, memantulkan serangan, dan melakukan serangan balik. Hal ini cukup masuk akal karena umumnya pengguna teknik ini ada di Asura, sementara Redous menghabiskan banyak waktunya di tempat lain. Kelima, untuk berjaga-jaga dengan Armored Warrior yang menggunakan teknik pedang dewa air, Talhan berdiri di depan Redous dan Roxy untuk menjadi perisai. Karena sihir penyembuhannya hanya sampai tingkat lanjut, Redous berharap Talhan tidak langsung mati bila terkena pantulan sihirnya. Keenam, Ketika menembakkan sihirnya bersamaan dengan Roxy, Dredeus mengambil referensi serangan Ultra Slash yang berasal dari Ultraman. Ketujuh, Dredeus bertanya apa Paul menjadi lebih kuat karena menganggap kemampuannya sudah setara pendekar pedang tingkat Sein. Padahal Paul hanya pendekar pedang tingkat lanjut, tapi memang kehebatannya adalah menguasai tiga aliran sekaligus. Delapan, Monster yang merayap di atap adalah Devouring Devil atau Iblis Pelahap. Monster ini adalah monster tingkat A karena pergerakannya sulit ditebak. Tapi dengan tanaman yang dibawa Gisu, monster ini hanya setara tingkat C. 9. Di lantai 6 terdapat beberapa ruangan yang penuh dengan telur monster di dalamnya. Terdus berpikir terdapat semacam ratu di sana yang menggunakan Zenith untuk melahirkan telur-telur itu. Bukan hanya itu, Redeus malah membayangkan bagaimana bila monster-monster yang dibunuhnya punya keluarga juga. Tapi akhirnya Redeus ikut menghancurkan telur-telur itu ketika melihat Roxy menghancurkannya juga. 10. Menurut Roxy, makanan monster adalah mana sehingga para monster akan berkumpul di sekitar dungeon yang memiliki inti kristal sihir. Hal ini cukup masuk akal mengingat bagaimana hutan yang penuh dengan mana selalu berisikan monster. Namun yang masih menjadi misteri adalah bagaimana caranya mereka makan, karena mana ini tidak terlihat kecuali dengan mata iblis. 11. Karena sering membantu Nana Hoshi, maka Redeus tahu bahwa ketiga lingkaran sihir itu tidak normal. Alasannya karena pola dalam lingkaran sihir terlihat acak, sementara satu titik saja sangat mempengaruhi hasilnya. 12. Agak aneh, Roxy bisa tahu Nana Hoshi adalah seorang gadis karena di animenya, Dredeus tidak menyebut jenis kelaminnya. Belum lagi nama Nana Hoshi adalah nama yang asing dan tidak umum digunakan di dunia itu. 13. Sempat diadakan voting untuk memilih lingkaran sihir mana yang akan digunakan, namun ternyata hasilnya imbang. 14. Ketika membahas Gilen yang selalu bisa memilih dengan benar, Paul, Gisu, dan bahkan Elinalis kompak menghinanya. Menurut mereka, Gilen yang bahkan tidak bisa baca tulis hitung hanya bisa bertarung seakan tidak mengerti perkataan orang lain. Dan ketika Redeus menjelaskan bahwa Gilen sudah belajar, tidak ada yang percaya sebagai bukti bagaimana kacaunya Gilen di saat dulu. 15. Redeus merasa aneh dengan Gilen yang menjadi satu-satunya orang yang tidak ada di sana. Padahal Gilen sendiri menjadi satu-satunya orang yang terus berkomunikasi dengan Paul walau parti tering serigala hitam sudah dibubarkan. 16. Pada versi LN, Paul tidak membicarakan tentang kedua pedangnya. Yang ada adalah bagaimana setiap orang mengeluh tentang angka 2 yang bisa membuat semua menjadi kacau. 
Bahkan Gisu sendiri berkata bahwa 3 jauh lebih baik dibanding 2 17. Pada versi LN, pembicaraan Redeus dan Paul terjadi pada event ngobar atau ngompol bareng Saat itu Redeus sadar bahwa bentuk dan jumlah ruangan di sana sama seperti reruntuhan di tempat teleportasi di mana terdapat satu ruangan besar, tiga ruangan kecil, dan tangga menuju ruangan yang keempat Ada beberapa hal yang perlu dicatat tentang dungeon, di mana terkadang dungeon itu bukan hanya satu tempat. Karena pada buku yang dibawa Redaus dikatakan bahwa ada juga dungeon menyatu dengan reruntuhan kuno. 18. Pada versi LN, Redaus perlu menggunakan stone cannon dua kali untuk menemukan tangga rahasia. Alasannya karena yang pertama gagal akibat Redaus yang terlalu banyak menahan kekuatannya. 19. Ketika melihat Roxy ragu untuk memujinya, Tugadaus berpikir Roxy merasa kalah dengan pencapaiannya. Sehingga lagi-lagi, Tugadaus akan berkata bahwa idenya itu berasal dari Roxy. Tuti, Jenny-san,助け出して余裕ができたら、二人で迷宮に潜りませんか? Dan itulah pembahasan anime Musuku Tensei season 2 episode 21 Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya Bye